Doch auch außerhalb von Reutlingen gibt es in der Region vieles zu entdecken. Das UNESCO-zertifizierte Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist mehr als 85.000 Quadratmeter groß und gehört mittlerweile zu den festen und besonderen Attraktionen der Region. Und wir nehmen Sie jetzt mit zu Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, seit Mai 2009 eines von 15 Biosphärenreservaten bundesweit und das erste in Baden-Württemberg. Es erstreckt sich von der Teck bis zur Donau und umfasst 30 Gemeinden der Landkreise Reutlingen, Esslingen und Alb-Donau-Kreis. UNESCO-Biosphärengebiete sollen jahrhundertealte Kulturlandschaften, die durch menschliches Wirtschaften und Leben entstanden sind, für kommende Generationen bewahren helfen. Nicht gegen, sondern mit den Menschen. Durch Nachhaltigkeit, also ressourcenschonende Nutzung, das Gebiet soll eine Modellregion sein, in der Belange von Natur- und Umweltschutz verknüpft werden, mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der hier lebenden Menschen. Und dieses UNESCO-Landschaftserbe der Menschheit soll zudem als Beispiel einem nachhaltigen Tourismus zugänglich sein. Wir begrüßen das sehr, dass es diese Kategorien gibt und glauben, dass die in das Gesamtsystem Naturschutz und ähm, ja auch Naturbewusstsein, Tourismus in Baden-Württemberg gut reinpassen. Im Mittelpunkt des Biosphärenkonzepts steht die Kulturlandschaft und das sind hier die durch Beweidung entstandenen Wiesen, wie beispielsweise auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. Das sind aber auch Wacholderheiden, wie hier bei Buttenhausen. Oder Streuobstwiesen, wie beispielsweise im Ermstal. Die Vielfalt ist das, was das Biosphärengebiet ausmacht. Wem es hier langweilig wird im Biosphärengebiet, wer hier nicht auf seine Kosten kommt, wer hier nicht Kulturlandschaften erlebt, die ihn ansprechen, dem kann wirklich nicht geholfen werden. Zum Biosphärenkonzept gehören aber auch Kernzonen mit strengem Naturschutz. Vom Menschen unbeeinflusst soll hier der Urwald von morgen entstehen. In den Pflegezonen soll hingegen die Kulturlandschaft durch nachhaltige Landwirtschaft, wie beispielsweise durch die Beweidung mit Schafen, erhalten werden. Denn den Schafen ist die Landschaft auf der Schwäbischen Alb überhaupt zu verdanken. In der Entwicklungszone leben 180.000 Menschen. Dazu zählen auch Städte wie Bad Urach, Münsingen oder Metzingen. Hier gibt es keine Beschränkungen. Aber es sollen Projekte in nachhaltiger Landwirtschaft und in sanftem Tourismus gefördert werden. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Wir haben in den vergangenen sieben Jahren mit diesem Gedanken Plenumregionen aktiv, schützen, durchnützen, sehr viele Projekte im Bereich des sanften Tourismus vorangebracht. Neu sind Projekte wie Premium-Wanderwege und die sogenannte Natura Trails in Bad Urach, das Informationszentrum im Münzinger Bahnhof oder das Umweltbildungszentrum Listhof in Reutlingen wurden durch Plenum realisiert und bilden jetzt eine Grundlage, auf der das Biosphärengebiet aufbauen kann. Neben Erwägungen, weitere Flächen anzuschließen, steht jetzt vor allem das touristische Potenzial und die Entwicklung des Gebiets als eine touristische Marke im Vordergrund.